তাহলে ইমান মানে বিশ্বাস আর আকিদা মানে সুধীর বিশ্বাস চূড়ান্ত বিশ্বাস আল্লাহ সুরা ইমরানের একশো দুই নম্বর আয়াত তিন নম্বর সুরায় বলছেন যেইভাবে তাকে ভয় করার দরকার এবং এবং তোমরা কি না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না মুসলিম না হয়ে মরো না মুসলিম না হয়ে মারা যেও না তাহলে আপনাকে অবশ্যই ইসলামের যে বিশ্বাস এটা আপনার ধারণার উপরে আনলে হবে না ইসলামের প্রত্যেকটা আমল এবং প্রত্যেকটা ইমানিয়াতের বিষয়গুলো কোরআন এবং হাদিস থেকেই আপনাকে নিতে হবে আমার এবং আপনার বা বাপ দাদাদের জন্মানো কোন ধারণা থেকে কিন্তু আমরা নিতে পারব না এটাকেই বলা হয় বিশুদ্ধ আকিদা আল্লাহ রাবুল আলমিন তিনি সুর মুলকের মধ্যে আলোচনা করেছেন আয়াত নাম্বার দুই থেকে তিনের মধ্যে তিনি হলেন আল্লাহ যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ আর যিনি সৃষ্টি করেছেন জীবন সেই আল্লাহ দেখতে চান কে ভালো আমল করতে পারো তাহলে আল্লাহ কিন্তু কোয়ালিটির কথা বলেছেন আল্লাহ কিন্তু কোয়ান্টিটির কথা বলেননি এই জন্য আপনার আমল যদি বিশুদ্ধ হয় আপনার তাহিত মানে সিরিক মুক্ত আকিদাগত বিদাত মুক্ত কুফর মুক্ত নিফাকি মুক্ত যদি আমল হয় আল্লাহ শুধু এই আকিদার ইসলামের ধীর বিশ্বাসের জন্য আল্লাহ আপনার সমস্ত গুণা মাফ করে জান্নাতের মধ্যে দাখিল করতে পারে মৃত্যুবরণ করে মানে মরে সে অবশ্যই জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করবে এখানে লা ইলাহা ইল্লাহ বলতে কিন্তু কালেমার উপর বোঝানো হয়েছে বা ইমানের উপর মৃত্যুবরণ করা হয়েছে এখানে বিষয়টা এরকম নয় যে আপনি লা ইলাহা ইল্লাহ বলছেন আর আপনি জান্নাতে চলে যাচ্ছেন বিষয়টা হলে এরকম লা ইলাহা ইল্লাহ বলার পরে আপনার কালেমা আপনার ইমানকে যেন আবার আপনি আপনি কুফরি বা শিরকি আকিদা দিয়ে যেন এটাকে বিনষ্ট না করেন এই মর্মে আল্লাহ আয়াত এসাদ করেছেন সোরা মায়াদার পাঁচ নম্বর সোরার পাঁচ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন তোমরা তোমাদের ইমান কে বিশ্বাস কে কালেমা কে কুফির সাথে মিলিয়ে ফেলো না তোমরা তোমার বিশ্বাসের সাথে কুফি করো না মানে আল্লাহর উপর ইমানের পাশাপাশি তোমরা কুফর ও বরশির কে লিপ্ত হয়ো না অহুয়াফিল খাসিরিন তাহলে তোমাদের আখেরাতে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে ফাকাদ হাবিত আমানুহ এবং আল্লাহ বলছেন তোমাদের সমস্ত আমলকে আমি আল্লাহ নষ্ট করে দেব তার মানে বোঝা গেল নামাজ এটা একটা আমল সিয়াম মানে রোজা এটা একটা আমল জাকাত এটা একটা আমল এই আমলে কোনো ত্রুটি ঘটলে গুণা হবে কিন্তু আপনার ইমান নষ্ট হবে না কিন্তু আপনার আকিদাতে একমাত্র সালাদ সারা শুধু সালাদ সারা আমলের মধ্যে বাকি অন্য কোন ত্রুটি হলে গুণা হবে তবার দরজা খোলা আছে কিন্তু যদি আকিদাগত মানে বিশ্বাসগত ত্রুটি নিয়ে আপনি কবরে যান সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু নামাজ পড়েও জাহান নামে যাবেন রোজা করেও জাহান নামে যাবেন হস করেও জাহান নামে যাবেন জাকাত দিয়েও জাহান নামে যাবেন জিকির করেও জাহান নামে যাবেন কেননা আপনার আগে বিশুদ্ধ করতে হবে আপনারা আকিদা বিশ্বাসকে ইমানিয়াতকে এজন্য সাহাবিগণ বলতেন সহিব নে হিবান হাদিস নাম্বার চব্বিশশো বাষট্টি নাম্বার সাহাবিগণ বলতেন আমরা আগে ইমান শিখেছি তারপরে শিখেছি কোরআন আগে কি শিখছেন ইমান তারপরে কি শিখেছেন কোরআন কারণ কোরআনের হুকুম কার জন্য আল্লাহ বলছেন সুরা বাকারা দুই নাম্বার আয়াত 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين নিঃসন্দেহে এমন একটা কিতাব আমি আল্লাহ তোমাদের জন্য নাজিল করলাম যে কিতাব মুত্তাকিনদের জন্য হেদায়াত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হিন্দুর জন্য বৌদ্ধদের জন্য তিনি হেদায়াত দেন নাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঈমান এনে যে কোরআন মানবে কোরআন বুঝবে ওই ব্যক্তির জন্য কোরআন হলো হুদা কোরআন হলো হেদায়াত হিন্দু মুসলমান যদি হয় খ্রিস্টান যদি মুসলমান হয় বৌদ্ধ যদি মুসলমান হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে কেবলমাত্র তার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে সুসংবাদ সমগ্র মুসলিমদের জন্য হেদায়াত হলো আল্লাহর কালাম বা কোরআন তার আকিদা নষ্ট হলে অজু নষ্ট হলে নামাজ হবে আকিদা নষ্ট হলে মুসলমানে তো থাকবে এটা সবার কথা আবু হানিফার কথা ইমাম মালিকের কথা ইমাম সাফির কথা ইমাম হামবলের কথা সালফে সালেহেন্দের কথা বরং ইমামে আজম আবু হানিফা তার কিতাব ফিকহুল আকবারের এক নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি এই আকিদার গুরুত্বর বয়ানকে আগে করে তিনি ফিকুল আকবর লিখতে শুরু করেছেন তাহলে এবার একটু বুঝতে হবে যে ভালো আকিদা কোনটা বদ আকিদা কোনটা ক্লিয়ার হওয়া দরকার যেমন কিছু জটিল বিষয় আছে আপনারা এটা গ্রহণ করবেন এক নাম্বার মহান আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আকার না নিরাকার আল্লাহর কি আকার এক নাম্বার কথা হলো মহান আল্লাহ যে আকার এটাও যেমন একটি বিভ্রান্তমূলক কথা মহান আল্লাহ যে নিরাকার এটাও একটা বিভ্রান্তকর কথা বরং নিরাকার ও সর্বত্র বিরজমান এটা কুফরি কথা তো আল্লাহর আকার নাই না আপনি সুরতের বাংলা আকার দিতে পারবেন না আপনি আঁক দিতে পারবেন না আপনি মনে কোনো কল্পনা আনতে পারবেন না আপনি আকার বললে মনে কল্পনা চলে আসলো আল্লাহ কোরআনে হাতের বর্ণনা দেন हिंदू हिंदू देर धर्म ग्रंथ बी बांगलेश पाठ्य बी नवम दशम श्रेणी हिंदू शिक्षार मध्य रही ভগবান নিরাকার ও সর্বত্ব বিরাজমান আপনিও মুসলমান হয়ে বলেন আল্লাহ নিরাকার সর্বত্ব বিরাজমান তাহলে হিন্দুর সাথে আপনার কোন আকিদার তফাত রয়েছে আবার কেউ যদি বলে আল্লাহ আমার মতন সে কাফের আল্লাহ কার মতন এবার আল্লাহ রাবুল আলমিন আমরা কেন তাকে আকার বলবো না আল্লাহর সুরত আছে কিন্তু আকার নেই আমি হলাম আল্লাহ আমি আদমকে আমি আল্লাহর একটা নিজস্ব আকৃতি আমি আল্লাহ যে আকৃতিটা তার জন্য বাছাই করেছি আমি আদমকে আমি আল্লাহর মনোনীত একটি আকার দিয়া আকৃতি দিয়া আদমকে আমি আল্লাহ সৃষ্টি আমি করে দিয়েছি আল্লাহর মতন নয় তাহলে যে মেসকাত বুখারির এক নাম্বার হাদিস রসুল বলেছেন ইদা কতালা আহাদ কম তোমরা যখন কাউকে হত্যা করবে মারবে ওজ টানে বল ওজ তোমরা তার চেহারাই মেরু না ইন্নাল্লাহ খালা কা আদামা আলা সুরতি নিঃসন্দেহে আদমকে আমি আমি আল্লাহ আমার সুরত অনুযায়ী বানিয়েছি এখানে সুফিরা বিভ্রান্ত হলো ভন্ডরা বিভ্রান্ত হলো যে যত কাল্লাহ তত আল্লাহ কারণ সে এই বুঝটা নিজের মতোই বুঝছে কোরআনের মতো নয় আর আল্লাহ এখানে উত্তর দিচ্ছেন যে ইয়া ইউহাল ইনসান মা গর্ব কবিরা বিকাল করিম 
তখন সেই জিনিস ঢোকায় ফেলেছে তোমার প্রতিপালকের ব্যাপারে যে প্রতিপালক তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তার ইচ্ছাকৃত একটি আকৃতি দিয়ে তার ইচ্ছাকৃত একটি সুরত দিয়ে তাহলে আদমকে আল্লাহ আল্লাহ যেভাবে বানাইলে সুন্দর দেখা যাবে ওইভাবে বানাইছেন এর মানে এই নয় আল্লাহর চেহারা যেমন আদম রে তিনি ওইভাবে বানাইছেন কথা বুঝতে পারছেন কিনা কারণ হাদিস এবং কোরআনের বুঝটা নিজের মতো নেওয়া যাবে না সাহাবি তাবে এই তাবে তাবাইদের মতো নিতে হবে তাহলে এই আয়াত দ্বারা ক্লিয়ার হয়ে গেল আল্লাহর আকার নাই কিন্তু আল্লাহর সুরত আছে আল্লাহর কি আছে সুরত আছে সুরতের বাংলা কি না সুরতের বাংলা চেহারা সুরতের বাংলা কি চেহারা সুরত দেওয়া যায় কেমন বলে কি না এবার আল্লাহর চেহারা আছে না সুরা বাকারা দুই নাম্বার সুয়ার একশো পনেরো নাম্বার আয়াত আল্লাহ বলছেন পূর্ব থেকে পশ্চিমে যে দিকে তোমার মুখ ফিরাও না কেন ওরে বান্দা পূর্ব থেকে পশ্চিমে যে দিকে তোমার মুখ ফিরাও না কেন আল্লাহ বলছেন আমি আল্লাহর চেহারা রয়েছে আমি আল্লাহর চেহারা আছে পূর্ব দিকে তাকাও পশ্চিম দিকে তাকাও সীমালে তাকাও জুনুবে তাকাও যে কোনো দিকে তাকাও না কেন আল্লাহ বলছেন পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে যে দিকে তাকাও না কেন আমি আল্লাহর চেহারা আছে কার চেহারা আছে সোরা বাকার কত নাম্বার আয়াত আল্লাহর পা আছে সুরা কালামের তেতাল্লিশ নাম্বার আয়াত কেমতের দিন আল্লাহ বলবেন তোমরা আমাকে শেষদা করো কিন্তু যারা নাকি বেড়া মাঝি পশ্চিম দিকে জীবনে কোনো দিন আসার খায় না তারা সেই দিন আল্লাহকে শেষদা করতে পারবে না তার মানে আল্লাহ তার সাত বলা হয় আরবিতে দুইটা অর্থ আছে হাকিকত মেজাজি অর্থ আটালো জাহার আল মানা প্রকাশ্য অর্থে আমরা শাক বুঝি এই ডাকনো থেকে এই হাঁটুর নিস পর্যন্ত এই পুরা জায়গাটাকে কি বলা হয় শাক বলা হয় যেমন আমাদের হুজুররা বলে না নিষ্পে শাক জামা এখানে এনে একটু কেটে দেয় যে নিষ্পে শাক জামা পড়েছি তার মানে আল্লাহ তার শাক বের করবেন হাঁটু এই পায়ের জায়গাটা বের করবেন এবার আল্লাহ বলবেন আমাকে শেষদা করো কিন্তু যারা বেনা মাঝি আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করে যারা আব্রাহাম লিঙ্কনের তন্ত্র মন্ত্রীর বিধান মেনেছে তাদের বিধানে শেষদা করেছে সেই দিন তারা আল্লাহকে শেষদা করতে পারবে না লাঞ্ছিত অপমানিত করে তাদের জাহান নামে দিয়ে দেওয়া হবে তাহলে আল্লাহ কি আছে আবার আল্লাহ হাতেন আল্লাহ কি করেন আল্লাহ দৌড়ান আল্লাহ কি করেন আমার জন্য এক কদম হাঁটলে আমি তোমার জন্য দুই কদম হাঁটি তুমি যখন আমার জন্য হেঁটে আসো আমি আল্লাহ তোমার জন্য দৌড়াই তুমি আল্লাহ এক বিগত আসো আমি আল্লাহ তোমার জন্য এক হাত আসি ইমাম সাফি তার কিতাব হোমের মধ্যে বলেন আল্লাহ আল্লাহর মতো হাঁটেন আল্লাহ আল্লাহর মতন দৌড়ান সুবাহ বলবেন না এগুলো কোনো চিন্তাতেই আমাদের ধরবে না কারণ আমরা মাখলুক আর তিনি হলেন কি